憋不住了怎么办？去哪解决一下？哎，去那吧。坏了，没带纸怎么办？这也没个人嘛，怎么办呢？哎，大哥，先等等。这咋还有个美女呢？大哥，我那个上厕所没带纸，你那有纸吗？哎呀，我这也没纸呀。<笑>那这可怎么办？大哥，你能帮我想个办法吗？我给你抽个招，你用手指先抠一抠，然后等会再去洗个手。哥，这手指咋抠啊？我也不会抠啊。那你在这待着吧啊，我还有事，我先走了。啊，大哥，大哥，你别走啊！不是大哥，你走了我咋办？哎，啊，这个怎么办呀？也不来个人，我脚都都麻了。哎，今天去赶个集，顺便相个亲。嗯。寡妇求职。哎呀妈呀！你管谁叫大叔呢？我今年才十八，叫我帅哥。嗯，帅哥，帅哥。你在这干啥呢？我这不是闹肚子吗？在这解决一下，我没带纸，你帮我想个办法呗。<笑>你那有纸没？我这哪有纸啊？要不，你拿个树叶抠抠得了吧。树叶咋抠啊？这树叶它也不干净、啊，你能再帮我想想别的办法吗？我哪有什么办法呀？这可怎么办呀？哎，有了，我这有纸，我拿给你啊。那快拿给我吧。嘿嘿。哎。<笑>哎呀妈呀！帅哥，这纸壳子它咋用啊？你看你，除了上厕所不带个纸，将就的用吧，还还还挑的很。要不你去帮我买包纸行吗？我哪有时间去给你买纸啊？马上就要去相亲了，马上迟到了。哎呀，你随便用树叶抠抠得了，我不管你了，我先走了。哎，<笑>哎呀，怎么办嘛？算了，用手抠抠吧，回去再洗。哦这衣服收拾整齐点。干啥呀？你轻点儿。我告诉你啊，待会儿进去，说话注意点，别胡了吧唧的，啥都说。哎呀，你放心吧，我给他整明白了。我跟你说，进去多说点什么好话、成语、身体健康什么之类的啊。哎呀，我知道了，别磨叽，不用走。我操，你不？哦，闺女回来了呀。嗯，对呀、啊。呃，奶奶好。哦，说什么呢？那是我妈。啊、呃，阿姨好。你说你回来就回来吧，怎么还带个王八回来呀、啊？不是你咋说话呢？啊，你会不会说话呀？说谁是王八呢？我说的不就这个王八吗？啥王八？这是乌龟。哦，怎么带个乌龟回来了？你看你这头发是不是做化疗了？咋说话呢？阿姨好。行了，先进屋吧。我跟你说，别撒谎，说你咋你没大没小的，待会儿给我记住了，听到没有？行，我知道了。<笑>老头子，闺女回来了。叔，喝着呢。呵呵呵，你好。叔，准备吃饭呢。<笑>是啊，这不等你呢吗？那啥，叔，看你这体格不错呀。哎，还行吧。<笑>呃，那你现在一年能种多少地？哎，种啥呀？都这么大岁数了，不种了，全都包出去了。那你今年多大岁数了？六十五了呗。哎呀妈呀，六十五了，那也快了啊、哦嗯。哦，不是，你这孩子咋说话呀？你啥玩意儿啊你？不是说你，你咋生气了呢？我那意思是啊，就是你没听说过一句话吗？男人六十六不死也得掉块肉。你都，你说你都六十五了，那那不快吗？什么快乐？别别别急眼呀！我开玩笑呢。我发现你这孩子，怎么这么不会聊天呢？你急啥眼呀？我就说实话，那啥，我之前也处过一个对象
你知道不？我找的对象吧，他没有你好。我去他家的时候，我往那一坐，他爹就拉着个大大驴脸，都不正眼看我。那大驴脸啊，比你都长，不过好像跟你这个驴脸差不多。<笑>不是，啊，我发誓你这孩子，怎么这么不会聊天呢？拿什么跟我比呀、啊？我这是驴脸吗？我这是圆脸，知道不？对啊，说我忘了。你这应该是猪腰子脸，别急眼啊，叔，呃，这样，咱俩喝点呗，喝啥喝？咱俩喝点呗，再说点实话。我不供你喝，你这孩子，说话怎么这么气人呢？哎，什么又是驴脸又是猪腰子脸啊？叔啊，其实我刚说的都是实话，啥玩意儿？实话。嗯、来吃点花生米，这玩意儿你拿回去。这把这咋把我叔没动呢？嗯，那玩意儿没法炖，那得给我叔好好好补补呀。哎呦，别补了，不会吃。你拿回去吧，拿回去，给你爸补一补。哦，叔，你这也太不讲究了啊！你说我来你家吃饭，连个碗都没有，筷子也没有，你是准备让我用手抓吗？这孩子，你也来的也匆忙。你还说话呢？不是我说你啊，阿姨，你说我刚才给你个王八，你咋就不给我叔动了呢？这玩意儿大补呀！你说我叔都这么大岁数了，你说万一来年嘎巴一下，哎，就过去了咋办？你这孩子咋这么说话呢？哎呦妈呀！我发现你这小子今天来呀，你纯属想气死我啊你！没有啊，叔，我就是说点心里话，你知道不？你别说了。哎，哎，你是不是诚心想娶我们家的秀秀？对呀、啊，我们俩是真心相爱的。说你知道不？就我们俩在一起啊，等你老了，要是有个啥病啥灾的，或者得了老年痴呆啥的，我们俩肯定孝敬你。你说，万一明年你得个脑血栓、白血病啥的，我俩在一起啊，我第一时间就赶过来了，你就四仰八叉的，一朝天，哎。我俩就直接把你背一夜去。我发现你这孩子啊，那你说啥呢？啥玩意儿？我就得脑血栓了，那还什么白血病？气死我了！你这孩子咋这样呢？哎呀，老头子别生气，消消气儿。你好好说话呀！你放心，叔，我俩肯定好好孝敬你。哎呀，气得我脑瓜子疼。你脑瓜子疼啥呀？你这么大个驴脑袋！你这样，你也别一口说两口说的了。你是不是真心想娶我家秀秀？叔，你放心啊，那绝对是真心实意的想娶咱家秀秀。行，啥也别说了。叔<笑>，也不是那种贪财的人啊。看出来了。这样，呃，我给你出个问题，你要是能答上来呢，我就把秀秀嫁给你。真的假的呀？这玩意儿还能有假吗？那太好了，你可要好好表现了。啊，不是，叔，我也想问你个问题。什么问题啊？叔，你说你这大白天的在屋里坐着发呆，你跟我阿姨一样，也是那话聊聊呀？哦，啥玩意儿话聊啊？你会不会说话啊？你这孩子咋这么说话呢？啊，你看你给你爸气的，咋教你的？真是的。哦，叔叔呀，你别放心上啊，你别生气，气大了对身体不好。万一你一生气一蹬腿，脑袋嗡的一下，心脏不动了，你就过去了，咋办呀？我跟你咋说来着？还说还说，我就知道你会这么说，我这可是关心我叔呢，不能生气。说你出题啊，<笑>什么东西，又大又圆。少了一个少半边，哎，什么东西乱糟糟？什么东西，静悄悄？老头子，你这题出的，好，啊，你好好想想。那我肯定得好好想想，这可是关系到咱俩的人生幸福。嗯，我叔我手坐在炕头圆又圆，死了一个少半边。
，全家哭得乱糟糟，全都死了，静悄悄。你读书啥呢？哦，哎呦，老头子，你没事吧？你咋了呀？你，你，你咋又急眼了呢？我跟你说啊，别生气，生气容易过去。你给我滚！你等会儿的，我还要说点祝福的话呢。帅，刚刚可能是我用词不当，我祝我婶啊越来越好看。今年十九岁，明年十八岁，越长越像一朵花啊！年年有今日，岁岁有小火。说，祝你啊大事大业，业大造化大，该大的地方越来越大哦啊！也祝我叔啊越来越好。还有祝我叔、我婶这对老鸳鸯，永垂不朽，精神抖擞，驾鹤西游。哦，啥玩意儿？驾鹤西游哎！哎呀，快走吧你！哎，爸，你消消气啊！啥玩意儿？驾鹤西游。我正想揍他一顿，哎呦，你找到这啥东西了？赶紧给我分手！哦，分手分手，您消消气，老头子消消气。<笑>